Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jal Miranda and we welcome you to DOS TV, Science for the People. Narito pa rin po tayo sa Food and Nutrition Research Institute Auditorium upang ihatid sa inyo ang mga kaganapan sa isinagawang second leg ng 2017 Technology Offering ng DOST Industrial Technology Development Institute. Abangan ang aming panayang sa ilang resource speakers upang ipakilala sa atin ang ilan pa sa mga food processing technologies na tampok sa event na ito. Kaya tutok lang dito sa DOS TV, Science for the People. <tinyo> Ngayon naman po ay makakasama natin ang Supervising Science Research Specialist ng Environment and Biotechnology Division ng DOST ITDI to discuss about the food colorant technology from Munasco's Corporeus. Let us all welcome Ms. Ursula Bigol. Magandang araw ba? Magandang araw mm -hmm. ba? Ayan ma'am, kwento niyo kami ano ba itong technology na ito? Uh, bali ito pong technology nito ay tungkol sa isang amag na ang tawag hmm. namin ay Monascus purpureus. Red amag talaga siya. So nagpo-produce siya ng food colorant using rice as substrate. Uh, pwede rin siyang gumamit ng liquid medium to produce the same color. Okay. So kung rice, you can di directly add it for your food. Kasi ito ay eh, ginagamit na ng mga Chinese since ancient times. Uh, and then kung nasa liquid naman ang production, pwede natin siyang i-freeze dry to produce powdered food color. Pero usually yung ganong amag, saan na kukuha? O saan nakikita? Uh, Ina-isolate din namin siya from uh, angkap, yung uh, ginagamit na sa Pilipinas din. Okay. And then pero itong organism namin, we have been uh, preserving this organism since uh, 1900s, mm -hmm. since the... Uh, the creation of ITD, mm -hmm. of NIST before. Mm -hmm. So, ginagamit na namin ito, at saka before, dinidistribute na namin ito to interested users. Kaya lang this year, this time, marami na kasing synthetic uh, colorant ang nakakaroon ng regulations. So, meron siyang maximum allowable concentration na dapat mong idagdag. So, yung ibang, ibang manufacturers, they, ref they prefer the natural Mm -hmm. So kasi pag sinabi natin amwag ma'am, syempre uh, di ba ba may pagkain, inamag, hindi mo na pwedeng kainin yan, hindi yes. na safe yan. Ito, ano nakita ninyong component ng amag na pwede palang gamitin as colorant na pwede natin ihalo sa mga pagkain? Kasi the mere fact na sa rice, nagpuproduce talaga siya ng deep red color. Okay. So yun lang, pwede mo na siyang gamitin as colorant. Pero mm -hmm. dahil uh, ma maliit lang yung activity niya sa mga bacillus species, yung mga bacteria. Okay. So... Uh, sinasuggest din namin na mag-undergo siya ng toxicity pero with the minimum inhibi inhibition doon sa bacillus, um, safe na siya para gamitin. Mm -hmm. So before din namin siya gamitin, kailangan ina autoclave namin siya to kill the fungi first. Mm -hmm. Or pwede siyang i-open dry para maalis yung moisture, para ma-preserve mo yung red color. So gaano katagal yung inyong ginawang pag-aaral dito? Ah, kasi ito matagal ng, uh, dinatnan ko na ito sa institute na inaaral ng mga former, mm -hmm. uh, mga retired uh, bosses ko. 
Kaya lang na-revive namin siya ngayon kasi uh, nagkaroon kami ng improvement to, dun sa strain, natural uh, method of improvement, at nakita talaga namin na deep red yung kanyang kulay. Mm-hmm. So, na-revive lang siya. At sa mga lugar na po gumagamit nitong kasi ng uh, technology na ito? Actually, ang mga Pilipino may ginagawa na sila sa Central Luzon yung ginatawag nilang angkak. Mm-hmm. So, meron na yan. Kaya lang hindi siya napopopularize. Wala siyang production na nasa sa company, yung mga control, usually ito home-based production. So now we want to offer the technology para merong standardization. Mm-hmm. So merong kailangan sundin uh-huh. na proseso. Uh-huh. Pero pagdating sa resources, kaya ba natin masustain? Oo, uh-huh. kaya natin siya masustain. Mm-hmm. Mura lang ang investment fee at saka yung, uh, yung uh, manpower, konti lang yung magkailangan. Pero ngayon ba meron tayong ginagawang paraan para mas ma-develop pa natin itong uh, sistema nito, itong innovation nito? Actually, inaaral din namin yung uh, bulk, bulk production okay. at saka yung uh, production of another color para, let's say, yung yellow, orange, mm-hmm. kung how to increase this concentration of uh-huh. the color. The so ngayon, color. ang pwede lang natin i-produce ay anong kulay ba? Red ang primary kulay pa lang. Mm-hmm. Baka ibang color, sabi yung yellow, yellow pwede ba mag orange. blue? <laughs> yeah, someone is asking uh-huh. if uh, we could have blue, pero baka ibang organism ang magpuproduce ng blue oh, okay. color. At anong pwede nila, ba meron po tayong mga nanonood na ngayon, uh, equipment na pwede nila magamit at magkano pala ang kabuuan? Uh, actually, yung equipment, ano lang eh, kailangan meron ka lang isang room na controlled ng temperature, pwedeng incubator, okay. or pwede kang, uh, pwede ng, ano, um, depende sa iyong size ng production. Mm-hmm. So, magbabari yung iyong kailangan na incubator, and then a drying oven. Mm-hmm. So, yun ba yung ino-offer natin yung equipment? Yun ang ino-offer natin yun. Mm-hmm. And then, yung process, day. paano po pala? So, willing kami i-train yung mag a kasama sa technology fee. Mm-hmm. Yung uh, training, my staff will train the adapters. Mm-hmm. Paano natin monitor din at the same time yung mga nag a ng ganito mga technologies? Uh, usually, uh, from time to time, we visit the company. Mm-hmm. So, yun lang. Titignan namin how they are producing the quality. Mm-hmm. And pagkaganto ba may mga nag avail ng mga ganitong klase ng technologies? Yung warranty services, covered na natin yun. Paanong naging ng uh-huh. natin? Wala kami ng warranty services, Uh-oh. pero continuously they can seek for our assistance. Okay. Any final words na lang din, ma'am? At baka meron pa tayong mga future plans para dito sa proyekto na to. So, uh, pwede po kayong mag-adapt ng aming technology through our technological services division. Contact them and they will contact us. Thank you po. Maraming salamat din po. And of course, congratulations. Maraming salamat sa nakasama po natin mga kaibigan, si Miss Ursula G. Digol mula pa rin po sa DOST IDDI. Coconut milk drink. 
In 2014, the, the popular brands are Silk Brand and the So Delicious Coconut Milk Drink. But the popular are mga plant-based milk drinks because we turn towards vegetarian products. Uh, during the development of our product, the So Delicious Coconut Milk Drink was our reference or standard. So with regards to uh, calories, protein, fat, and calcium, our product was much higher than that of the So Delicious Coconut Milk brand. With sensory properties, our, uh, the So Delicious brand was light slightly to light moderately because it was slightly black and thin. And how our, however, our product was uh, light very much to light extremely because it was thicker and tastier and also uh, fuller and uh, more milky. With regards to stability, our product was also more stable than the reference. And uh, you can buy so delicious coconut milk drink at SNR for 200 pesos, 32 ounces, or 4 cups. And the recommended selling price for our product. Uh, also, uh, 50 pesos, uh, 8 ounces, or 1 cup. Ganon din po ang so delicious. Uh, 8 ounces, mga 50 pesos. So our product is a creamy, refreshing, and delicious ready to drink coconut milk, which can be an alternative to dairy and soy milk. Actually, what we have developed our product with proximate composition comparable to dairy milk. This calcium and rich shelf stable and contains vo co uh, vulnerable coconut fat and coconut protein. We are all aware that coconut fat has uh, uh, medicinal properties that are on coconut protein, potent therapeutic uh, benefits. It is daily soy lactose cholesterol and gluten free, non GMO, and for vegetarians, and also for those people looking for alter alternatives to animal milk. So, uh, with you guys, the laboratory, uh, with you guys, the process, we have developed a laboratory process and we still need to conduct uh, production runs on semi commercial scale. The major equipment uh, steam jacket kettle, colloid meal, water retort, uh, centrifuge, and homogenized. So what's next? We have actually conducted studies on spray-dried coconut protein isolates and other coconut processing technologies. So uh, an investment cost of about 3.4 million is needed, and uh, the internal rate of return is about 28 percent payback period, 3.6 years of my project transport. So we can sell the pouch for. Uh, 50 pesos per pouch, 150 ml uh, volume. So we are offering this technology for 100,000, and these are the researchers for for this technology. Thank you. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan. Wala ho tayong bagyong may monitor ngayon o kaya na may low pressure area sa loob ng ating Philippine Era of Responsibility. At sa ngayon, itong Northeast Monsoon ay yung hanging amihan ang siya pong dominante at prevailing po dito sa extreme northern Luzon o dulong hilagang Luzon. Samantala, East Terlis naman ay yung hanging nang gagaling sa dagat Pasipiko ang siya pong umiiral dito sa silangang bahagi ho ng ating bansa. Kahit sa pagtayin ng ating panahon, asahan po natin na dito sa Bicol Region maaari pong makaraan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat. Pagkulog dulot po yan uh, nitong mga cloud clusters na nakikita po natin dito sa silangang bahagi po ng Luzon. Samantala, dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon, inaasa natin ang general fair weather for today maliban na lamang sa mga localized thunderstorms especially during afternoon or evening. At para naman sa pagtaya ho ng ating temperatura dito sa Metro Manila pwede pa rin umabot hanggang sa 33 degrees Celsius ang ating maximum temperature temperature for today samantalang 31 degrees Celsius na lamang ho sa Tugigaraw medyo mababa po ito dahil meron nga po ditong uh, malamig na hangin medyo may kalamigan po ang hangin dito sa uh, Northern Luzon and then sa Baguio ay 25 degrees Celsius 
and then 34 degrees Celsius po sa Lawag City, habang 28 degrees Celsius naman po sa Tagaytay City. Tumako naman tayo sa kabisayaan. Inaasahan po natin ang maulap na kalangitan dito na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog sa buong Visayas. At parang naman sa temperature ng Metro Cebu, pwedeng umabot hanggang sa 30 degrees Celsius ang kanyang maximum temperature. 31 degrees Celsius sa Iloilo City habang 31 degrees Celsius din ho sa Tacloban City. Dumako naman tayo sa Mindanao, tanging ang Northern Mindanao, Caraga at Davao Region at ang Sambuanga Peninsula ho ang mga karanas ng maulap na kalangitan na may mga pagbuhos ng ulan at pagkidlat pagkulog sa araw na ito. At uh, sa nalalabing bahagi po ng Mindanao, inaasahan din po natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na kalangitan na may pulupulong mga pagulan o pagkidlat pagkulog. Samantala para sa pagtay ng ating temperature dito sa Cagayan de Oro City, pwedeng umapot hanggang sa 30 degrees Celsius ang ating maximum temperature doon, 31 degrees Celsius naman sa Sambuanga City habang 33 degrees Celsius po sa Davao City. Tumako naman po tayo sa kondisyon ng ating karakitan. Meron po tayong nakataas na gale warning ngayon sa mga baybaying dagat ng Batanes, Kalayan, Babuyan, northern coast ng Ilocos Norte at northern coast huyan ng Cagayan. Kahit in, sa mga nabangit kong lugar, uh, particularly dito po sa shaded range, region pong ito, ay hindi pa rin ho inaalaw na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan pa rin natin ang maalon hanggang sa napakaalong karagatan doon. Dulot na nga po ng pagbugso nitong hanging amihan. Sa so, nalalabing bahagi naman po ng ating mga baybaying dagat, particularly dito po sa may uh, uh, si eastern portion ng eastern Visayas o dito po sa eastern portion ng southern Luzon at Visayas ay moderate to rough po doon at slight to moderate naman o banayad hanggang sa katamtama ng pag-alo ng karagatan sa nalalabing bahagi pa po ng ating bansa. Para sa ating weather outlook dito sa Metro Manila, bukas po ay inaasahan natin mula 24 hanggang sa 33 degrees Celsius ang magiging pag, uh, taya ng uh, temperature natin hanggang sa araw huyan ng Friday habang 30, 24 to 32 degrees Celsius naman po sa Sabado. At patuloy po tayo makaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na kalangitan at least in the next 3 days. Tumako tayo sa Baguio, bukas po ay 15 to 24 degrees Celsius ang maaaring maging temperature dito sa Baguio at maaari po mag-persist ang temperature range na yan hanggang sa araw po ng Saturday. And then uh, para naman sa weather outlook po natin, generally fair weather po doon apart from isolated rain showers or thunderstorms, especially during afternoon or evening. Sa kabisayaan, particularly po dito sa Metro Cebu, bukas po hanggang sa araw ng Saturday, inaasahan po natin ang unti-unti pag-improve po ng weather doon, having partly cloudy to cloudy skies with isolated, uh, isolated thunderstorms or localized thunderstorms. 26 to 31 degrees Celsius ang maaari po maging agwat ng ating temperatura bukas doon. 26 to 32 naman sa araw po yan ng uh, Friday and Saturday. And lastly, on Metro Davao, 25 to 33 degrees Celsius mula po bukas hanggang sa araw ng Friday and then 24 to 33 degrees Celsius naman po sa araw po yan ng Sabado. At inaasahan na po natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mga pagulan lamang o pagkidlat pagkulong. Ang sundays po natin kanina is 6.4 in the morning at inaasahan natin lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5.25 ng hapon. Ito po si Lori Dindala Cruz mula dito sa Pag-asa. Magandang araw. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSM BFI Building, 318 Santon Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.sidev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. And to know more about the technologies developed by DOST Industrial Technology Development Institute, you may visit their website at www.itdi.dost.gov.ph. Abangan din ang updates sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTV, the program that delivers science for the people.